Good morning everyone I welcome you all in our English class so in our today's class we are going to read about uses of prepositions yes so aap uh, bolenge ma'am in previous class also we read about use of prepositions yes but here in this class we are going to read extensively about in on and at ye tino preposition ke uses ke bare mein hum padhenge in detail because these are very very important prepositions that we use in our english language and you know that these prepositions are used as preposition of time but in different way hai na ye tino prepositions preposition of time mein bhi use hote hain lekin alag tarike se so That's why it is very very important for all of us to understand meaning of these prepositions as preposition of place. ठीक है तो सबसे पहले हम लेते हैं in. So बेटा in जो preposition है वो किसी भी object की place को बताने के लिए use होता है लेकिन ये तभी use होता है when something is inside something. जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है और वो चीज जिसके अंदर है वो चीज वो चीज चारों तरफ से बंद होनी चाहिए ठीक है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक पिक्चर दिखाई थी उसमें एक बॉक्स था और हमने प्रेपोजिशन इन का यूज किया था दैट बॉल इज इन दी बॉक्स तो वो बॉल किसके अंदर थी बॉक्स के अंदर थी एंड दी बॉक्स वॉज इनक्लोज फ्रॉम ऑल फोर साइड ऑल थ्री साइड है ना वो तीनों साइड से वो सरफे वो जो एरिया था वो बंद था है ना और उसके अंदर वो बॉल था सो वी यूज एन टू टेल दैट द नाउन इज एन एनक्लोज एरिया मीन्स वो तीनों साइड से बंद है इट के नॉट गो एनी वेयर इट इज इन साइड दी थिंग है ना बेसिकली इट इज यूज टू सेवन समथिंग इज इन साइड समथिंग जब वो कोई चीज किसी के अंदर होती है प्रॉपरली तब हम उसको उसकी प्लेस को डिनोट करने के लिए इन यूज करते हैं लाइक इन अ रूम इन अ बॉक्स इन अ कंट्री माई टॉयज आर केप्ट इन दी रूम मेरे टॉयज रूम के अंदर हैं ओके द बॉल इज इन अ बॉक्स बॉल बॉक्स के अंदर है आई लिव इन अ कंट्री नेम इंडिया ठीक है सो वी Always use preposition in to tell when something inside something and that thing must be enclosed. वो thing जो है जिस चीज के अंदर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज तीनों तरफ साइड से बंद होनी चाहिए ठीक है इनक्लोज एरिया होता है ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑन प्रेपोजिशन ऑन टेल अर्स एट दॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन दी सर्फेस जब कोई नाउन किसी सर्फेस पर लोकेट होता है उसकी पोजीशन को शो करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं ओके सो इट इज यूज वेन समथिंग इज टचिंग समथिंग लाइक इफ आई से दैट माय पेन इज ऑन दी नोटबुक तो आप देख सकते हैं वाई हैव यूज ऑन बिकॉज इट इज टेलिंग अस इट इज इट इज वाई हैव यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन बिकॉज दिस पेन इज टचिंग दी सर्फेस ऑफ ऑफ नोटबुक क्योंकि ये जो पेन है ये सर्फेस को टच कर रहा है ठीक है सो ऐसे ही माई बुक इज और माई नोटबुक इज केप्ट ऑन दी टेबल ओके वाई आई एम यूजिंग प्रेपोजिशन ऑन बिकॉज दिस बुक दिस नोटबुक इज टचिंग दी सर्फेस ऑफ द टेबल तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सर्फेस को टच करता है उसकी प्लेस को डिनोट करने के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं लाइक ऑन दी टेबल ऑन दी बॉक्स ऑन दी फ्लोर हम ये ऑन इन सारी चीजों के साथ तभी यूज करेंगे जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले जो यूज किया गया है कोई भी नाउन या प्रोनाउन इन सरफेस को टच कर रहा होगा ओके ठीक है लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अनदर प्रेपोजिशन विच इज एट देखो बेटा एट हमें उस नाउन की पोजिशन को बताता है जो कि स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पोजिशन पर लोकेटेड है ठीक है उसकी एक फिक्सड पोजिशन होती है उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं ठीक है व्हेन वी टेल दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एज स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है जब किसी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट पोजीशन होती है उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं लाइक आई वर्क एट अ बैंक शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस ओके यहां पर आई इज अ इज अ प्रोनाउन ठीक है और आई की पोजीशन को बताने के लिए हमने एट प्रेपोजिशन का यूज किया है वाई बिकॉज हियर आई इज वर्किंग एट अ फिक्स्ड पोजीशन है ना बैंक इज अ फिक्स्ड प्लेस तो फिक्स्ड प्लेस में काम करने के लिए हमने क्या किस प्रेपोजिशन का वर्ड यूज की किस प्रेपोजिशन को यूज किया है एट प्रेपोजिशन को यूज किया है है ना शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस सो शी इज वेटिंग एट अ फिक्स प्लेस ना 
वो एक स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट पोजिशन पर वेट कर रही है तो उसकी पोजिशन शी इज अ प्रोनाउन इसकी प्रोनाउन की पोजिशन बताने के लिए हमने एट प्रपोजिशन का यूज किया है ओके सो आई होप विद दीज एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन ऑल थ्री प्रपोजिशन यूज ऑफ दीज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन ऑन एट आर क्लियर टू यू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू विल यू विल राइट दीज प्रपोजिशन इन द ब्लैंक्स ठीक है सो लाइक जस्ट सी दिस एग्जाम्पल ही इज स्विमिंग डैश द रिवर सो अब ये देखो ही इज अ प्रोनाउन है ना तो ही प्रोनाउन है तो हमें प्रोनाउन का रिलेशन बताना है हमें प्रोनाउन की प्लेस बतानी है इन कंटेक्स टू दिस नाउन विच इज ऑल्सो अनदर वर्ड इन दिस सेंटेंस है ना तो ही इज स्विमिंग ऑन द रिवर एट द रिवर और इन द रिवर वो रिवर क्या है रिवर इज एन एनक्लोज एरिया जो कि तीनों साइड से बंद है है ना तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे यू ऑल नो वेरी वेल है ना सो लाइक वाइज यू विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड यू विल फिल द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन देखो जैसे कि लास्ट है लूसी वॉज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप लूसी वॉज स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेर दी लूसी वॉज स्टैंडिंग एट अ फिक्स पॉइंट एट अ स्पेसिफिक प्लेस ये तो उसके स्पेसिफिक प्लेस को बताने के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे दैट यू हैव टू सी एंड राइट इन दी ब्लैंक सो आई होप विद दिस यूज ऑफ दिस प्रपोजिशन इन इन ऑन एन आर्ट इज क्लियर टू यू ये तो बेटा जो भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन जस्ट टेक्स टू मी ओके एंड डू योर वर्क नाइसली इन योर नोटबुक